আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানের বিশেষ পর্বে ট্যাক্স সিজনের আমাদের বিশেষ পর্বগুলো চলছে এবং সিপিআই ইয়াকুব এখানকে আমরা পুরো মাস জুড়ে পাবো আমাদের অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি আমরা একটু প্রশ্নগুলো নিয়ে নেই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দুঃখিত আপনাকে অনেকক্ষণ অপেখা করিয়েছি না ইজ ওকে আমার নাম मिस्टर রহমান এন্ড আই এম কলিং फ्रॉम নিউ জার্সি হুম আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল সিপিএ সাহেবের সঙ্গে তো আমার কোয়েশ্চেন আমি আসলে এখন বর্তমানে কাজ করতেছি এইচ এন আর ব্লকে ওকে আমি কোর্স করছিলাম তোমার পিটিন নাম্বার আছে ওকে হ্যালো আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্নটি শেষ করুন আচ্ছা তো আমার পিটিন নাম্বার আছে তো আমি চাচ্ছিলাম আমাদের এরিয়াতে একটা নিজের একটা অফিস করতে जानते समय प्राय शेष हो गए तो फाइलिकली फाइल करते नम्बर फोन एनसार पाई तो नतुन ओपेन कर गुड एक्सकिज करते इफिन छाड़ा पेपर फाइल करते हैं पेपर फाइले केयरफुल निव जार्सि बट अनेक जगह पेपर फाइल कर लेना पेनल्टीज आज सो मेक श्योर जो अपनी जेने फाइल कर फोन अपेक्षा कर सैद मिल्टन फेसबुक एक प्रश्न नीते चाहिए उन्नी बोले आई गट टेन नाइनटी नाइन फ्रम डेट नहीं आई डोट वन टू फाइल दिस इयर कूड आई फाइल नेक्स्ट इयर विशेषकर अपना टैक्स रिटार्नगुल जो अपनी जो टेन नाइनटी नाइन पाँच तक को थार्ड पार्टी अपना टेन नाइनटी नाइनगुल आई एस एर का रिपोर्ट करते तक टेन नाइनटीनगुल डब्ल्यू टू जो अपना इयर टू इयर रिपोर्ट कर टू थाउजेंड एट्टिने अपनी को इनकाम रिसिव करें यार जो टू थाउजेंड एट टेन बचरे आपके टेन नाइन टेन रिपोर्ट करेंगे और वोटार जो आपके ओई बचरे टैक्स फाइल रिपोर्ट करते हैं एक बचर दुई बचर इनकाम नहीं अपनी एक साथ फाइल करते हैं प्रत्येक बचर प्रत्येक बचर सेपारेट फोने अपेक्षा कर फोने डिडक्शनल मेडिकेयर जी 
এটার উপরে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় কিনা মানে এটাও ট্যাক্স ফাইলের সময় মানে ইয়ে করতে হয় কিনা শো করতে হয় কিনা আপনি কি রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে কন্ট্রিবিউশন করছেন আপনি জি আচ্ছা কত अमाउंट কন্ট্রিবিউশন করছেন এটা তো যখন যেখানে চাকরি করি ওই রকম মানে কিছুটা কোম্পানি দিচ্ছে কিছুটা আমার যেমন আমরা একটা জায়গায় ছিল যে 2% দিলে ওরা 2% দিত এখন যেমন আমার 2% হলে ওরা 4% দেয় এরকম তো এইভাবে আমার একটা अमाउंट হয়ে গেছে অলরেডি ওখানে এর জন্য আমি আমি কিন্তু কোন সময় ইয়ে করি নাই কিন্তু এখন দেখতেছি যে ওরা ইয়ে পাঠাচ্ছে জি জি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ মোস্ট লাইকলি আপনি যখন আপনি W2 যখন আপনি W2 যেহেতু আপনি হয়তো হাতে পেয়ে গেছেন আপনি যখন W2 যখন দেখবেন তখন দেখবেন যে আপনার একটা হচ্ছে ট্যাক্সেবল ইনকাম আর টোটাল সোশ্যাল সিকিউরিটি ইনকাম যেটি এটি দুই টু डिफरेंट থিং যদি আপনার কোনো এই রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে যদি কোনো কন্ট্রিবিউশন থাকে তখন এই কন্ট্রিবিউশনটা ডিপেন্ড করে কোন ধরনের কন্ট্রিবিউশন এক ধরনের কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে যেটি হচ্ছে আপনার এখনি আপনি ট্যাক্স बेनिफिट নিতে পারবেন হইছে লাইসে আপনি যদি আপনি 5000 ডলার কন্ট্রিবিউট করেন তখন আপনার ট্যাক্সেবল ইনকামটা 5000 ডলার আপনার কমে আসবে সো আপনি ট্যাক্স ইভেন দো আপনি লাসে 50000 ডলার আপনি ইনকাম বাট আপনি ট্যাক্স পে করবেন অনলি অন 45000 ডলার বাট যখন এই টাকাটা আপনি আবার যখন উইথড্র করবেন তখন কিন্তু এটার উপর আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে আর আরেকটা আরেকটা অপশন হচ্ছে আপনার সেটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল আইআর আরেকটা হচ্ছে আপনার রথ আইআর যেটি সেটি হচ্ছে আপনার এখন কোনো ডিডাকশন নিতে পারবেন না আপনি কন্ট্রিবিউশন করবেন এখন কোনো ডিডাকশন পাবেন না বাট যখন এখন ফুলি ট্যাক্স আফটার ট্যাক্স আপনি কন্ট্রিবিউশন করছেন যখন আপনি উইথড্র করবেন দেন আপনাকে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না সো দুইটা আলাদা হয়ে আপনি একটু জাস্টিফাই করে দেখেন বা আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করতে যান আপনার प्रिपेयर কাছে প্রশ্ন করলে আপনাকে ক্লিয়ার আপনার পে স্টাফ বা আপনার ডব্লিউ টু দেখে ক্লিয়ার অ্যানসার দিয়ে দিবেন আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ প্রান্তে আমরা রিয়েল এস্টেট আমাদের যে বিষয় ভিত্তিক ছিল সে বিষয়টি নিয়ে একটু দর্শকদের যদি একটু তথ্য দিতেন একটু বিস্তারিত ভাবে আমরা একটু জানতে চাই শিওর বিশেষ করে আমরা যখন আমরা বিশেষ করে যখন আমরা দেখি যে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশীরা আপনার যখন বাড়ি বাড়ি ক্রয় করেন তো বিশেষ করে আমাদের কিছু কিছু টিপস আমি অ্যাড করতে চাই আপনাদের শেয়ার করতে চাই আপনাদের সাথে সেটিও যখনই একটা প্রপার্টি পারচেজ করছেন আপনি জানেন না যে প্রপার্টিটা আপনি হয়তো এখন বসবাস করছেন ফিউচারে গিয়ে হয়তো প্রপার্টিটা আপনি অন্য কোথাও বসবাসের জন্য অন্য কোথাও মুভ করে এই প্রপার্টিটাকে হয়তো আপনি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হিসেবে কনভার্ট করতে পারেন সো যার জন্য আপনি আপনি শুরুর থেকে আপনি ক্লোজিং ডকুমেন্টস বলেন রিফাইন্যান্স বলেন যত ধরনের ইম্প্রুভমেন্টস আছে প্রতিটা ডকুমেন্টস আপনাকে সঞ্চয় করতে হবে সেভ করতে হবে কারণ ফিউচারে যখন আপনি এটার জন্য এটা আপনি সেল করবে তখন কিন্তু আপনার বিগত দিনের যত ইম্প্রুভমেন্ট বা আপনার ডকুমেন্টস সেগুলো কিন্তু লাগতে পারে যদি আইআরএস আপনাকে প্রশ্ন করে দ্যাটস নাম্বার 1 আপনার বিশেষ করে আমরা জানি যখন আমরা ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টিতে যাই ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টিতে গেলে কয়েকটা কিছু ইস্যু চলে আসে যে আমরা হয়তো ইনভেস্টমেন্ট করছি বা আমরা ফ্লিপ করছি সেল করছি আমরা কাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছি এখন আপনি যখন কাজ করাবেন কোনো হ্যান্ডিম্যান দিয়ে পয়সা সেভ করার জন্য কোনো জেনারেল কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স কন্ট্রাক্ট না দেওয়ার জন্য তখন কিন্তু আপনার যদি প্রশ্ন আসে যে আপনার যে লেবার যে কস্ট সেটি আপনি দেখানো যায় তখন কিন্তু আপনাকে আরেকটি আপনি যদি ক্যাশ পেমেন্ট করেন আপনাকে অবশ্যই রিসিট রাখতে হবে এবং আপনাকে পেমেন্টগুলো আপনার ব্যাংক বা আপনার আপনার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করতে হবে এর বাইরে আপনার যখন আমরা আমরা প্রপার্টি ইন্ডিভিজুয়াল আপনি একটা বসবাস করেন অথবা আপনি একটা প্রপার্টি কিনলেন যেটা আপনি শেয়ার করছেন আপনি একটা বসবাস করছেন একটি ইউনিট আর একটি ইউনিট আপনি রেন্ট দিচ্ছেন তো এটা ট্যাক্সটা একটু ভিন্ন বিশেষ করে আপনি একটা বসবাস করছেন একটা রেন্ট দিচ্ছেন তো যখন রেন্টাল পোর্শনটা আপনি রিপোর্ট করেন তো মেকশিওর যে আপনার প্রতিটা এক্সপেন্স যেন আপনি যেন ক্লেম করেন বিশেষ করে আমরা জানি অনেক ধরনের এক্সপেন্স আছে আমাদের ডাইরেক্টলি অথবা ইনডাইরেক্টলি আমরা হয়তো জানি না বিশেষ করে আপনি যদি আপনার গাড়িটা ইউজ করেন আপনি হোম ডিপোতে যাওয়ার জন্য কোনো পারচেস করার জন্য এটার জন্য বা আপনি ফোন ইউজ করছেন আপনি হয়তো কাউকে কল করার জন্য টেনেন্টকে কল করার জন্য তো প্রতিটা জিনিস কিন্তু আপনার আপনার এই রিয়েল এস্টেট রিলেটেড কিন্তু এটা হয়তো সামান্য অংশ বাট এইভাবে বিভিন্ন ধরনের এক্সপেন্সগুলি কিন্তু আপনি অ্যাড করতে পারেন আপনার রিয়েল এস্টেট ডিরেকশনে আপনার ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় বিশেষ করে এটা একটা নন ক্যাশ এক্সপেন্স তো এটা হচ্ছে আপনার যে বিল্ডিং পোর্শন আপনি যখন পার্সেস করছেন তখন আপনার দুইটা অংশ একটা ল্যান্ড পোর্শন এবং একটা হচ্ছে বিল্ডিং পোর্শন তো বিল্ডিং পোর্শনটা এটা ডিপ্রিসিয়েশন করা যায় এবং ডিপ্রিসিয়েশন আপনি টোয়েন্টি বিশেষ করে রিয়েল এস্টেটে টোয়েন্টি সেভেন অ্যান্ড হাফ ইয়ার্সের উপর ডিপ্রিসিয়েশন নিয়ে আপনি কিন্তু বড় একটা অ্যামাউন্ট আপনার যে রেন্টাল ইনকাম থেকে আপনি ডিডাক্ট করে বেশ একটা আপনার যদি লস
আপনি যদি একটা প্রপার্টিতে বসবাস করেন অ্যাটলিস্ট টু ইয়ার্স দেন আপনার ওইটার আপ টু হাফ এ মিলিয়ন ডলার গেইন কিন্তু আপনি এটা এক্সামশন আছে যদি আপনি ম্যারিড হন তো এটা একটা সুযোগ এভরি টু ইয়ার্স পেপার আপনি এটি করতে পারেন প্রপার্টি কিনে আপনি সেল করলেন বা আপনি এভরি টু ইয়ার্স আপনি থাকেন না যারা বসবাস করছেন বসবাস করছেন হাফ এ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত আপনার এক্সামশন আছে যদি কেউ অনেক ক্ষেত্রে এটা করতে না পারেন বা কারো ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি সেক্ষেত্রে আপনার কোনো এক্সামশন নাই সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকে আছেন যে ফ্লিপ করেন তো ফ্লিপ করে ট্যাক্স পে না করে ওইটা যদি ফ্লিপটা যদি সে টেন থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে যদি সে টেন থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জটা হচ্ছে যে ট্যাক্সটা ডিফার করা আচ্ছা আমি ট্যাক্সটা এখন না দিয়ে আমি এই প্রপার্টি সেল করে আমি উইথ ইন আমি ফোর্টি ফাইভ ডেজের মধ্যে অন্য একটা প্রপার্টি আইডেন্টিফাই করে দেন হান্ড্রেড এইটি ডেজের মধ্যে আমাকে অন্য একটা প্রপার্টি যদি পার্সেস করি তখন এখানে যদি আমার হান্ড্রেড থাউজেন্ড উপরে আমার লেস এ টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার আমার ট্যাক্স আসছে সো ট্যাক্সটা কিন্তু আমাকে এখন পে করতে হবে না আমার নেক্সট প্রপার্টি আমি যেটা পার্সেস করছি এই প্রপার্টি যখন আমি সেল করব তখন কিন্তু এটা ডিফার হচ্ছে সো এভাবে বিভিন্ন বিষয়গুলো আপনার বিশেষ করে যখন রিয়েল এস্টেটে বড় ট্রানজেকশন যখন আমরা এই বিষয়গুলো চিন্তা করি আমাদের অবশ্যই কোনো প্রফেশনালের সাথে বা বিশেষ করে টেন থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জের ব্রোকার আছে সিপিএ আছে আমাদেরকে পার্চেস করা এবং সেল করার আগে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আমার কি ট্যাক্স বার্ডেন আছে পরিকল্পনা করতে হবে কি ট্যাক্স বার্ডেন আছে বা এটা আমার কি কি সুযোগ সুবিধা বা কি কি অপশান আমার জন্য অ্যাভেলেবেল আছে ধন্যবাদ আমরা ধাপে ধাপে রিয়েল এস্টেট নিয়ে আরেকদিনও আমরা কথা বলতে পারি সেই সাথে ট্যাক্সের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তো আপনাকে পাচ্ছি আমরা পুরো মাস জুড়ে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এবং সেই সাথে দর্শক আমরা বলে রাখতে চাই এই ট্যাক্স সিজনে সিপিএ ইয়াকুবে খান থাকবেন আমাদের সাথে পুরো মাস জুড়ে আর বৃহস্পতিবার আমাদের সাথে একজন অ্যাটর্নি থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএনএ অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছি নূপুর চৌধুরী আর বিশেষভাবে আমরা এই ট্যাক্স সিজনে আমরা ট্যাক্স নিয়ে বিশেষ আয়োজন করেছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের পর্দায় এবং এই আয়োজনে আমাদের সাথে আছেন সিপি ইয়াকুবে খান থাকবেন পুরো মাস জুড়ে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে অনেক ধন্যবাদ এবং আটাইশ জানুয়ারি তো ট্যাক্স সিজন শুরু হয়ে গেছে আপনাদের ব্যস্ততা বেড়ে গেছে তারপরে সময় দিচ্ছেন সে কারণে ধন্যবাদ আজকে কোন বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তারপরে আমি দর্শকদের আমরা আজকে আলোচনা করতে চাই রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স নিয়ে যেটা আমরা শুরু করেছিলাম কিন্তু আমরা অনেকটা বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই কারণ আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে এখন বিশেষ করে বাড়ি কেনা বা বাড়ি কেনার যে একটা মনোভাব এটা কিন্তু অনেক বেশি সো আমরা এটার মধ্যে বিশেষ করে অনেকে ইনভলভ কেউ কে কারো হয়তো বাড়িতে বাড়ি নিজে বসবাস করেন কেউ হয়তো ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি কিনছেন সো আমরা চাই যে বিষয়গুলো নিয়ে ট্যাক্সের সাথে যে রিলেশনশিপ এবং কিভাবে তারা ট্যাক্স পরিকল্পনা করতে পারেন এবং কিভাবে তারা ট্যাক্স সেভিংস করতে পারেন আচ্ছা এবং দর্শক আমরা ট্যাক্স সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নই নিব তবে আমাদের নির্ধারিত বিষয় হচ্ছে আজকের রিয়েল এস্টেট সংক্রান্ত আর এই সংক্রান্ত কিংবা ট্যাক্স রিলেটেড যে কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামতের জন্য সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ সিপি ইয়াকুবে খান আপনি বলছিলেন রিয়েল এস্টেট আমরা কোন জায়গাটি থেকে শুরু করবো আমরা শুরু করতে চাই বিশেষ করে যে ইস্যুগুলো আমাদের কাছে আসে যখন একজন ট্যাক্স ট্যাক্স পেয়ার যখন আমাদের কাছে আসেন বিশেষ করে যারা যখন প্রথম বাড়ি কেনেন বা হয়তো কোথাও ট্যাক্স ফাইল করছেন বা ট্যাক্স ফাইলটা রাইট ওয়েতে করা হচ্ছে না তো যে ইস্যুগুলো কিছু কিছু টিপস বিশেষ করে যে আপনার কি কি জিনিস কি কি ডকুমেন্টস থাকা দরকার বিশেষ করে যখন কেউ বাড়ি কেনেন অনেকে মনে করেন যে নামে তো একটা বাড়ি আমি বাড়ি কিনেছি আমার থাকার জন্য তো এখানে আমার এই ক্লোজিং ডকুমেন্টস বা আমি যদি কোনো ইম্প্রুভমেন্ট করি সেগুলো রাখার কি প্রয়োজন বাট অনেক সময় আমরা দেখি এই যখন আমরা বাড়ি কিনি বাড়ি কেনার পর একটা টাইমে গিয়ে হয়তো আমি এখন আমার প্রাইমারি রেসিডেন্স আসছে এটা আমি হয়তো আমি অন্য কোথাও মুভ করতে পারি চাকরির জন্য বা আমার অন্য কোনো কারণে তখন আমার যে প্রপার্টিটা আমি বসবাস করছি এটা হয়তো তখন আমি ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে কনসিডার করতে পারি তো যখন ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে কনসিডার করতে করতে পারি তখন কিন্তু ওইটা যখন আমরা সেল করবো ফিউচারে গিয়ে তখন কিন্তু এটা তখন ওইটার উপরে ক্যাপিটাল গেইন বা যে ইস্যুগুলো আসবে তখন ট্যাক্সের বিষয়গুলি চলে আসবে একজন আছেন আমাদের প্রশ্নটি নিব
प्रोभाइड कर क्लेम करते विषय हेन्न कन्ट्रीब्यूशन जारे बसबाज कर रिलीज करते हैं आपके क्लेम करार्जन सो विशेषकर ये फाइंड आउट करते हैं हंड्रेड डलार मन है एक कम आपनर सपोर्ट करार्जन बट स्टील जो अपनी क्वालिफाइड हन दें आपनर बाच्चा के क्लेम करते अनेक समय विशेषकर कोर्टे जो अर्डर थे से एक बचर हजबैंड क्लेम कर एक बचर वाइफ क्लेम कर विभिन्न भाव आसे बार आपनर कोर अर्डर की आज आप ख्याल करते हैं बट जी अपनी क्वालिफाइड हन अवश्य अपनी क्लेम करते कौन <laughs> जी जी अपना नियम तो होते हैं अपना बच्चा जो दी इवन दिसंबर थर्टी फर्स्ट जो दी बोर्न हो स्टील ताके अपने तार जनों जो फुल जो केडिट चाइल्ड टैक्स केडिट जेटी शेटी अपने क्लेम करते पार बन एवं जो दी अपना आन इनकम केडिट जो दी अपने क्वालिफाइड हन लो इनकम केडिट जनों शेखत्रो ए बच्चा क्वालिफाइड शुद्ध बच्चा ना विशेष करे जो खुद जो दी के वो बीए करें एस ऑफ दिसंबर थर्टी फर्स्ट है अपना ए ही डेट है अपना जेस्टर शेट हो बे अपना स्टार्टर्स जो दी के वो थर्टी फर्स्ट बीए को रिस्टल शेकिंग तो तार टैक्स फाइल रिपोर्ट करा बे जस्ट शारा बच्चों रिश्ते विवाहित चिलो अच्छा एवं आपने � एक्स्ट्रा आमी आगे बच्चों रे जेब डिडक्शन टा आमी क्लेम करते पावो आरेक टी बिषय जोखोन बांग्लादेश ते के क्यों आशन हो तो आम्रा उनके देखी जेब बांग्लादेश बीए करे स्पाउस की नहीं आशन बा बा बच्चा बांग्लादेश बीए करे चेन बच्चा आचे बांग्लादेश तादर की नहीं आशन इखने तो अनेक खेते द सिक्स मंथ मोर देन सिक्स मंथ एर मतलब जो देखने चले आए थे ताले किंतु शेवी बच्चों रे एटलिस्ट डायरेक्शन गुलो क्लेम करते हुए बच्चर क्रेडिट गुलो तो ये भाव मतलब प्लान पूरी कल्पना करते हुए एवं अमर प्रत्येक निश्चित किंतु बोली पूरी कल्पना शब्द किसी दिन आमी एकदम टैक्सेस ने ऐसे हुरुहुरी न but अमर ना जानले शेटा आम के विशेष करे टैक्स के विषय टेकिंदे शॉप किसी शते जोड़ी तो आपनी बीए कर बोले निखने फैमिली के निया शब्द बोले ना आपनी गाड़ी के निन बाड़ी के निन बस जॉब करन जॉब चेंज करन पोते ना जिनिशे शते किंतु कम बेशी आपना टैक्स तो रिलेटेड तो आमदर के हाँ तो आम्र ना जानले आम के जानते होंगे जेतो आमी तो फैमिली एक बारी नहीं आश्चर्य देखते हैं आमी तो हाँ तो जाने ना हमारे विषय टी आगे हाँ तो होए नहीं तो आम के कारो कोनो टैक्स प्रोफेशनल का से परमोशन नहीं है आम के जानते होंगे जेह आमर कौकोन आनले बेटर बेटा ये आशार मध्य की कोनो अमित जोरे को तो बोलती है कि अच्छा अमित इस शून्य पच्ची कॉम इट इस पोस्ट तो कोडी तो जोरे बोलों प्लीज खान शेयर वेल के सामने प्रश्न था उसे जे दौसा दर्जे ये था आते हो जे प्रॉपर्टी टैक्स जे डिडक्शन था इतना तुम लोग के बैखा कर बिना ये था हमारे साथ अमित अकोन अस्टिल कॉन्फ्यूज आमी एक ता बैंक से क्या टीए पे चीज़ है, अमर मॉर्गेज इंटरेस्ट पे करो ऐसे शाता डांस होता है, इतना क्या मिल जाए, माने पूरा टा रिटर्न पे बो, जैक नंबर वन पोस्ट में, बस इतना शाता के जो दौसा दर जो ये लिमिट, 
প্রপার্টি ট্যাক্সের এর সাথে কোনো রিলেশন আছে কিনা এটা জানার জন্য আমি এক্সপ্লেন করব জি জি আপনাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু নতুন ইস্যু আপনার দশ হাজার ডলার সেটি হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে স্টেট এবং লোকাল যে ট্যাক্স এটি হচ্ছে টেন থাউজেন্ড ডলার বার সেটি হচ্ছে আপনার আপনি যদি নিউ ইয়র্ক সিটিতে আমি জানি না আপনি কোথায় বসবাস করেন বিশেষ করে লেসে আপনি নিউ ইয়র্ক সিটিতে যদি আপনি বসবাস করেন আপনি নিউ ইয়র্ক সিটির জন্য নিউ ইয়র্ক স্টেটে ট্যাক্স পে করছেন আপনার আপনার পে স্টাপ থেকে বা ডাবল টু থেকে এটা উইথহেল করছে নিউ ইয়র্ক স্টেটের ট্যাক্স নিউ ইয়র্ক সিটি ট্যাক্স তো এই ট্যাক্সটা প্লাস হচ্ছে আপনার যদি কোনো প্রপার্টি থাকে যে প্রপার্টিতে আপনি বসবাস করেন সেই প্রপার্টির যে ট্যাক্স পে করেন নিউ ইয়র্ক সিটিকে এই তিনটা জিনিস মিলে আপনার টেন থাউজেন্ড ডলার ম্যাক্সিমাম যদি কেউ নিউ ইয়র্ক সিটি না বা লং আইল্যান্ড যে কোনো জায়গায় বাট প্রপার্টি ট্যাক্স যে প্রপার্টিতে আপনি বসবাস করেন যদি কোনো প্রপার্টি আপনার মাল্টি ফ্যামিলি হয় লেসে আপনার যদি টু ইউনিটসের ফ্যামিলি হয় আপনি একটা বসবাস করেন তাহলে আপনি প্রথমত সব কিছুর হাফ আপনি আপনার প্রাইমারি যে আইটেমাইজ করবেন সে আইটেমাইজ আপনি ডিরেকশান করতে পারবেন সো এই লোকাল এবং স্টেট সিটি ট্যাক্স এটা হচ্ছে টেন থাউজেন্ড ডলার বার মর্গেজ ইন্টারেস্ট যেটি সেটি হচ্ছে এটা সেপারেট একটা কলমে যাবে এবং মর্গেজ ইন্টারেস্টটি হচ্ছে আপনার ডিপেন্ড করে আপনি যদি টু থাউজেন্ড আপনার এপ্রিলের এপ্রিলের মধ্যে যদি আপনি এপ্রিলের পরে যদি আপনি পার্চেস করেন তাহলে আপনার ম্যাক্সিমাম সেভেন হান্ড্রেড ডলার মর্গেজের উপর ইন্টারেস্ট আপনি ডিরেক্ট করতে পারবেন যদি এর আগে পার্চেস করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি আপ টু মিলিয়ন ডলার যদি মর্গেজ থাকে বা লোন থাকে সেটার ইন্টারেস্ট আপনি ফুল ডিরাক করতে পারবেন তো হোপফুলি আপনার এই জিনিসটা একটু একটু কনফিউজিং কারণ হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে এই টেন থাউজেন্ড ডলার প্লাস ইন্টারেস্ট বা দুইটা সেপারেট জিনিস ট্যাক্সের একটা বিষয় একটি এবং মর্গেজ ইন্টারেস্ট সেপারেট সেপারেট কলমে যাবে আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিয়ে আরেকজন আছেন অপেক্ষা করছেন কে আছেন দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ আমি মেরিল্যান্ড থেকে বলছিলাম আমি আসলে উবার চালাই উবার আর লিফট চালাই ওনার কাছে আমার একটি কোয়েশ্চেন ছিল আমার উবার আর লিফটের যে এক্সপেন্সগুলো হয়েছে কমপ্লিটলি সবগুলো রিসিভ রাখি না আমি এটা কি গভর্নমেন্ট থেকে কোনো স্ট্যান্ডার্ড ডিটেকশন আছে নাকি মাইলেজের আর একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমার একটা বাসা আছে বাসার মর্গেজ ইন্টারেস্ট আর রিয়েল প্রপার্টি ট্যাক্স এটা আমার जिन्हेंडारे যদি আপনার ডিপেন্ড করে আপনার কত টাকা আপনি রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স বা আপনি মর্গেজ ইন্টারেস্ট পে করেন যদি সামান্য ইন্টারেস্ট বা রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স হয় সেক্ষেত্রে হয়তো বা আপনার যে স্ট্যান্ডার্ড ডিরেকশনের থেকে বেশি হয়তো না হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনি স্ট্যান্ডার্ড ডিরেকশন ক্লেম করবেন আর যদি আপনি মনে করেন যে আপনার যেহেতু টেন থাউজেন্ড ডলার ম্যাক্সিমাম লোকাল এবং এস্টেট ট্যাক্স যেটি সেটি প্লাস হচ্ছে আপনার মর্গেজ ইন্টারেস্ট প্লাস যদি কোনো চ্যারিটেবল ডোনেশন থাকে এটি মিলে যদি আপনার এই আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিরেকশনের থেকে বেশি হয় তখন আপনি আইটেমাজ ডিরেকশন করবেন সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে আপনার উবার লিফট যেটা বিশেষ করে যারা এই ধরনের প্রফেশনে আছেন উবার লিফট বলেন বা আপনার কোনো ধরনের ট্যাক্সি অপারেটর যারা আছেন ওনাদের জন্য আপনাদের দুই ধরনের অপশান আছে একটি অপশান হচ্ছে আপনি আপনি অ্যাকচুয়াল আপনি মাইলেজ করতে পারেন মাইলেজ ডিরেকশান করতে পারেন আপনি যত এটা যদি আপনার বিশেষ করে উবারে আপনি যখন আপনি যদি স্টেটমেন্টটা দেখেন উবারে এখানে যে কত মাইল আপনি বিজনেস মাইল আপনি ড্রাইভ করেছেন এটি আপনার ওদের একটা স্টেটমেন্টে এটা উল্লেখ করা থাকে তো সেটি দিয়ে আপনি কিন্তু আপনার যে টোটাল মাইলেজ যেটি সেই মাইলেজ ক্যালকুলেট করে যদি দেখেন যে না আপনার অ্যাকচুয়াল যে এক্সপেন্স সেটি থেকে মাইলেজ যদি বেশি হয় তখন আপনি মাইলেজটা নেওয়াটা বেটার যদি মনে করেন যে না আপনার গ্যাস আপনার অন্য অন্য যে ইন্স্যুরেন্স বা অন্য যে এক্সপেন্সগুলি আছে এক্সপেন্স গুলো সবকিছু অ্যাড করে যদি আপনার মেইনটেন্যান্স এগুলো সবকিছু অ্যাড করে যদি আপনি দেখেন যে না মাইলেজ থেকে বেশি ডিরেকশন দিচ্ছে তখন আপনি এটা নেওয়াটা বেটার সেটা আমরা মোস্ট লাইকলি আমরা কম্পেয়ার করে দেখি যে কোন কোন ওয়েতে দুইটাই লিগাল ওয়ে আমরা দেখি যে কোন ওয়েতে বেটার ডিরেকশন দিবে আমার কাছে আমরা সেটা নেই আচ্ছা এবং উনি বলছিলেন নিজে নিজে ট্যাক্স ফাইল করেন সেটি কেউ যদি জানেন সেটিকে আপনারা কি বলেন ওয়েল কিছু 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 জিনিস সেটি হচ্ছে প্রফেশনালদের আমাদের যেহেতু আমরা ডিল করে আমরা ইনো সো মেনি ফাইলে ডিল করে আমরা এজ এর সাথে 
ফিল করছে আমরা জানি যে কোন কোন এরিয়াগুলো গ্রে এরিয়া কোন 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 বৈধ বৈধ উপায়ে কোন কোন ওয়েতে আমরা বেটার ডিরেকশন নিতে পারি সো অনেক ক্ষেত্রে আপনার হয়তো সামান্য আপনার ফি যেটা এটা 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 কথা চিন্তা না করে কোন একটা প্রফেশনাল কাছে দেওয়া অটো বেটার আরেকজন আছেন আমি একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম মোহাম্মদ টেক্সাস থেকে বলছি জি ভাই বলুন প্রশ্নটি मैरिजार डिरेक्शन डिपेंड कर हजबैंड मोटाम चाइल्ड 
ডিউ থাকবে সে ফুল ক্রেডিটটা আপনি পেয়ে যাবেন অন্য বাচ্চার জন্য অন্য বাচ্চার যে ইনকামটা ওর ইনকামটা বিশেষ করে আপনাকে কম্পেয়ার করলে বেটার হবে আপনি যখন ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে যাবেন গিয়ে তখন আপনি ওনাকে আপনি ব্যাখ্যা করবেন যে আমার যেহেতু আমি আমার অপশান আছে আমি একসাথে ফাইল করবো আলাদা করে ফাইল করা তুমি কম্পেয়ার করে দেখো যে কোন ওয়েতে ফাইল করলে অ্যাজ এ হোল ফ্যামিলি আমি বেশি বেশি রিফান্ড আমি পেতে পারি সো আই আই বিলিভ আপনার যদি কিছু উইথেল যদি থাকে দেন হোপফুলি আপনাকে এটা পে করতে হবে না অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর ফোনে অপেক্ষা করছেন আমরা সেই প্রশ্নটিও নিব প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছি ট্যাক্স সিজনের বিশেষ আয়োজন আমাদের টিভি অ্যানালিসিসের ট্যাক্স সংক্রান্ত এবং রিয়েল এস্টেটে আমাদের আজকের বিষয় আমরা নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি আর যিনি ফোনে আছেন একটু অপেক্ষা করতে হবে বিরতির পর এসে আমরা প্রশ্নটি নিব